Hola, soy Arabela Jade y quiero darte un potente mensaje a través de este oráculo. Se llama el oráculo Secret Feminine Oracle Divine Healing, el oráculo del sagrado femenino Sanación Divina de la autora Mallory Mal Masson y de la ilustradora Marion Blanc. Y la editorial es Rookpool Publishing. Si me seguís por Instagram ya sabéis que me llegó hace un tiempo un paquetón lleno de oráculos súper grande que parecía los reyes magos así que sígueme por mis redes sociales y bueno vamos a ver en este caso este oráculo que es bastante bonito y bastante peculiar es diferente la caja la verdad que es súper bonita tiene un tacto súper suave <risa> y vamos a ir viendo un poquito la parte interior de la caja es de este estilo y pone honra tu energía femenina Bien, tenemos las cartas que tiene una parte trasera muy bonita, me ha gustado un montón y los bordes en dorado y este oráculo tiene varias peculiaridades. Para ello vamos a tener que ir sí o sí al libro guía. Este es el libro, como ves, pues tiene varias categorías, lo vamos a ver con el cuadro que hay, donde explican las categorías, vamos a ver. Estaba por aquí, vaya, aquí. Tenemos diferentes categorías y arquetipos. En los arquetipos tenemos la amazona, la matriarca, la niña, la mujer maternal, la mujer sensual, la mujer completa y la mujer mística. Y dentro de las categorías pues tenemos eh, las cualidades, las barreras, las relaciones, amor, las sombras, los chakras, el conocimiento y la expresión. Pero esto lo vamos a ver eh, más detenidamente. Vamos a poner por aquí el libro más detenidamente con las cartas, ¿vale? Porque si os fijáis, tenemos unas cartas que están en color rojo, otras que están en tono anaranjado, otros, otras cartas en amarillo, otras cartas en verde, otras cartas en azul, eh, sí, en azul, <ríe> otras en morado, otras en púrpura, o un morado más berenjena y luego tenemos como una suelta que es la diosa, que es preciosa pero si os fijáis dentro de... voy a sacar dos categorías dentro de eh, las dos categorías primeramente, primeramente primera vamos a sacar estas aunque son todas iguales, ¿vale? tenemos como diferentes cartas por ejemplo tenemos un animal tenemos lo que yo creo que es como la sombra o o la cualidad que hay que sanar, digámoslo así, la cualidad a la que tienes que ir, por ejemplo, empoderamiento, eh, promesa, ¿no? Pues tenemos, por, aquí, por ejemplo, aquí eh, la independencia, tenemos como el trueno, el empoderamiento, ¿vale? Así que esto hay que leerse el libro, porque si no va a ser un poco complejo de averiguar... Eh, lo que viene siendo el funcionamiento que le ha querido dar la autora. A ver, en un principio veo que es un poco complejo y la verdad que a veces cuando algo es complejo como que luego no tiene mucho tal. Por ejemplo, ¿ves lo que decía? La, eh, la carta de uno que es la independencia pues corresponde a las cualidades, por ejemplo, las siete eh, a lo leal, receptivo, cada, cada digamos, cada sección de cartas tiene dentro categorías ¿vale? y hay que ir mirando un poco lo que viene siendo la tabla para que pueda un poquito orientarte me parece una idea original sí, pero me parece un poco eh, quizá complejo o al menos yo quizá estas cartas más que para uso adivinatorio lo las usaría como eh, para círculos de mujeres por ejemplo ¿vale? Porque a la hora de hacer las lecturas o lo haces en plan a tu rollo intuitivamente o te lees súper bien el libro. Como veis, pues tiene la explicación de, de cada carta. Por ejemplo, tenemos esta que te dice como la parte sombra, las palabras clave. Luego te dice que los, la, los recuerdos de la sabiduría y demás. Está bastante bien, me parece muy chulo, me parece precioso. Pero esto hay que empollárselo un poquito para pillarle el punto que le quiere dar la autora a, a este oráculo. Pero bueno, vamos a ir viendo las cartas.
Bien, vamos a ver qué mensajito tienen estas cartas para ti. Quiero que te concentres, que no crucen ni brazos ni piernas. Y vamos a ver qué mensajes tiene este oráculo para ti. Elígeme el montón. Uno, dos, tres. Deja en comentarios qué montón escogiste. Y vamos a empezar con aquellas personas que elegisteis el montón número uno. Vamos a sacar tres cartas. Y la primera carta es la carta de demanda, la sabiduría y el psiquismo. Bien, aquí nos están diciendo que tenés que tomarte las cosas con tranquilidad, con calma, no intentar llamar la atención o perder tu tiempo en cosas que realmente no merecen la pena. También te están diciendo que puedes eh, sentir que los demás quieren llamar tu atención o que tú quieras llamar la atención a una persona o hacia una persona una situación que realmente no tiene razón de ser y te están diciendo que va a ocurrir una situación donde te va a poner en manifiesto tu sombra para poder reorientar tu vida, tu camino hacia la sabiduría y nos marca que en cierta manera esa situación va a hacer que tu tercer ojo se abra y que seas consciente de tu sombra, que seas consciente de aquello también que hay que sanar. Vamos a ver las personas que elegisteis el número 2, que nos quieren decir. Bien, la primera carta nos sale la alineación, la expresividad y la indecisión. Bien, aquí te están diciendo que salga de tu zona de confort, que salga de lo que vienes acostumbrada a hacer o acostumbrado a hacer. Te están diciendo que no te encasilles en un trabajo o en una relación o en una ilusión porque nos marca que eso te está bloqueando y te está impidiendo que tú puedas expresar tu creatividad de una manera muy fuerte. Puede ser que estés indeciso o indecisa, pero aquí te están diciendo que des ese salto de fe y que confíes en el universo porque todo va a salir bien. Puede ser también que venga algo o alguien que te saque de tu zona de confort. Vamos a ver aquellas personas que elegisteis el montón 3. Vamos a sacar tres cartas. Bien, vamos a ver. Nos sale la carta como de estar bloqueada, encarcelada por lealtad y necesita una alquimia. Bien, aquí te están diciendo que te sientes como bloqueada o encarcelada por una situación, por una persona. Puede ser que por lealtad, puede ser que... Si te sales de esa relación o de esa situación es como que sientes que traicionas a alguien, pero nos están marcando que te estás traicionando a ti mismo o a ti misma por no salir de una situación o de una relación que a ti realmente te incomoda. Te está diciendo el oráculo que sea leal a ti y que hagas ese de paso hacia tu alquimia interior o hacia tu transformación porque realmente hay algo que necesitas sanar o hay algo que necesitas como dejar atrás así que esta es mi lectura espero que te guste espero que te haya gustado este oráculo sin duda alguna lo usaremos bastante porque es muy especial vale y es un oráculo sanador así que me dejáis en comentarios qué os ha parecido chao